నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు అన్న అంశాన్ని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఉదాహరణ సమేతంగా తెలుసుకుని పోతున్నామండి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి మనకు మూడు పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయండి అందులో మొదటి పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్ వ్యూ ద్వారా క్లోజ్ చేయవచ్చు అలాగే రెండవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో లైట్ ద్వారా క్లోజ్ చేయవచ్చు అలాగే మూడవ పద్ధతి వచ్చి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మరొక అప్లికేషన్ అయినటువంటి ఎస్బీఐ యోనో ద్వారా కూడా క్లోజ్ చేయవచ్చండి మొదటి పద్ధతి తీసుకుంటే ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్ వ్యూ అనేది అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండదండి కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గురించి ఈ వీడియోలో చర్చించడం లేదు ఇక రెండవ పద్ధతి వచ్చి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఉన్నటువంటి ఆరో ప్రత్యేకతలు అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఇటీవల ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో కొరకు పై కార్డ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు కాబట్టి ఎస్బీఐ యోనో లైట్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారికి అలాగే ఎస్బీఐ యోనో లైట్ను ఎక్కువగా వాడే వారికి ఈ ఆరు పద్ధతులను చాలా బాగా నచ్చుతాయండి ఇక మూడవ పద్ధతి వచ్చి ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో నాకు నచ్చిన మొదటి అంశం వచ్చి మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మరియు మన యొక్క రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అనేవి విడివిడిగా చూపించబడతాయండి అది ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో అయితే మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఈ రెండు కూడా కలిపి చూపించబడతాయండి దీనివల్ల ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది కానీ ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో మాత్రం మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు మన యొక్క రికరింగ్ డిపాజిట్లు ఇవన్నీ కూడా విడివిడిగా చూపించబడతాయి కాబట్టి మనం చాలా సులభంగా మన వాటిని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఇక తర్వాత నాకు నచ్చిన రెండవ అంశం వచ్చి మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఎంత కాలానికి మెచ్యూర్ అవ్వబడబోతుంది అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చండి అదే మన ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో అయితే మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మెచ్యూరిటీ సమయాన్ని మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో అయితే మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఎన్ని నెలలకు అలాగే ఎన్ని రోజులకు మెచ్యూర్ అవ్వబడబోతుంది అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చండి మీరు ఆ విషయాన్ని స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు కాబట్టి మీరు మెచ్యూరిటీ సమయాన్ని చాలా స్పష్టంగా మరియు వివరంగా తెలుసుకోవాలని భావిస్తే మాత్రం మీరు ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు ఇక నాకు నచ్చిన మూడవ అంశం వచ్చి ఆటో రినువల్ డేట్ అండి ఆటో రినువల్ డేట్ అంటే మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను ఒక సంవత్సర కాలానికి చేశారు అనుకుందామండి ఒకవేళ మీరు ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను మెచ్యూర్డ్ అయ్యే సమయానికి తీసుకున్నలేకపోతే ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది పలానా తేదీకి ఆటోమేటిక్గా రినోవల్ చేయబడుతుందండి ఆ రినోవల్ చేయబడిన తేదీని మనం ఆటో రినోవల్ డేట్ అని అన్నా అంటామండి ఈ ఆటో రినోవల్ డేట్ను మనం ఎస్బీఏ యోనో హాల్లో చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చండి కాబట్టి మీరు ఆటో రినోవల్ డేట్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మాత్రం మీరు ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ వాడవచ్చు ఇక తర్వాత నాకు నచ్చిన నాలుగవ అంశం వచ్చి ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండి ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే మీరు ఒక సంవత్సర కాలానికి ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతో చేశారు అనుకుందామండి ఒకవేళ మీరు ఒక సంవత్సర కాలానికి ముందే ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను మీద తీసుకోవాలని భావిస్తే మాత్రం మీకు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటు రాదండి అందులో ఒక శాతం దాదాపుగా తగ్గించబడి ఇవ్వబడుతుంది ఈ వడ్డీ రేట్ అనేది మీరు తీసుకునే తేదీ ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుందండి ఈ నిర్ణయించబడిన వడ్డీ రేటుని మనం ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని అంటామండి 
ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరు తీసుకునే తేదీకి మీరు ఎంతైతే వడ్డీ రేట్ అని అందుకుంటారో అది ఆ వడ్డీ రేటుని ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని అంటామండి ఈ ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ను మీరు ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ ద్వారా చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చండి అది మనం ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో కన్నా మనం ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ ఈ విషయం ఈ విషయం చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వబడుతుంది ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేటును నేను చాలా స్పష్టంగా మొదట చూసింది వచ్చి పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నుండి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసేటప్పుడు అండి ఆ తర్వాత నాకు అంత స్పష్టంగా కనబడింది మాత్రం ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో కాబట్టి మీరు ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేటుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మాత్రం ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ వాడవచ్చు ఇక ఇక తర్వాత నాకు నచ్చిన ఐదవ అంశం వచ్చి మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ను ఇందులో చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకునవచ్చు అండి మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అంటే మీరు ఒక సంవత్సర కాలానికి ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేట్తో చేశారు అనుకుందామండి ఆ సంవత్సర కాలానికి మీకు బ్యాంకు ఇచ్చే అసలు ప్లస్ వడ్డీని కలిపి మీకు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అని అంటారండి ఈ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అనేది మనము ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో కూడా చూడవచ్చండి కానీ మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ క్లోజ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం మీకు ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో ఈ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ కనబడదండి కానీ ఎస్బీఐ యోనోలో మాత్రం మీకు ఈ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ను కూడా చాలా స్పష్టంగా చూడవచ్చు కాబట్టి మీరు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చూడాలని భావిస్తే మాత్రం మీరు ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ వాడడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు ఇక తర్వాత నాకు నచ్చిన ఆరవ అంశం వచ్చి ప్రీ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ను ఇందులో చాలా వివరంగా తెలుసుకునవచ్చు అండి ప్రీ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఒక సంవత్సర కాలానికి చేశారు అనుకుందామండి అప్పుడు మీరు ఒక సంవత్సర కాలానికి కాకుండా మధ్యలోనే మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను తీసుకోవాలని భావిస్తే మీకు బ్యాంకు ఇచ్చే అసలు ప్లస్ వడ్డీని కలిపి ప్రీ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అని అంటామండి ఈ ప్రీ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ను మీరు ఎస్బీఐ యోనో లైట్లో కన్నా ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ చాలా వివరంగా తెలుసుకోవచ్చండి కాబట్టి మీరు ప్రీ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ను తెలుసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తే మాత్రం మీరు ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ వాడ ఇక నాకు నచ్చిన ఏడవ అంశం వచ్చి మనము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ను క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ అమౌంట్ అనేది ఏ ఖాతాలో జమ చేయబడాలి అనే సౌకర్యం అనేది ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ లో ఉంటుందండి అనగా మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ను క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ అమౌంట్ అనేది మీ యొక్క సేవింగ్ ఖాతాలో జమ చేయబడాలా లేదా మీ యొక్క సెకండ్ సేవింగ్ ఖాతాలో జమ చేయబడాలా లేదా మీ యొక్క ఇండివిజువల్ కరెంట్ ఖాతాలో జమ చేయబడాలా లేదా మీ యొక్క ఓడీ బోడ్రాఫ్ట్ ఖాతాలో జమ చేయబడాలా అనే సౌకర్యం అనేది ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్లో ఉంటుందండి ఎస్బీఐ యోనో ఐటెల్లో మనకి సౌకర్యం ఉండదు కాబట్టి మీ యొక్క సిఐఎఫ్పై కేవలం ఒకే ఒక ఖాతా ఉంటే మాత్రం మీకు ఈ ఆప్షన్ అనేది అంతగా ఉపయోగపడదండి కానీ మీ సిఐఎఫ్పై ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఖాతాలను మీరు కలిగి ఉంటే మాత్రం ఈ ఆప్షన్ అనేది మీకు ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందండి ఇక చివరి అంశం మరియు ఎనిమిదవ అంశం మరియు నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చిన అంశం వచ్చి మన యొక్క ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ యొక్క ఓడి వోడ్రాఫ్ట్ సౌకర్యం ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని మనము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసుకునేటప్పుడే తెలుసుకునవచ్చు అండి ఇంతకీ ఈ ఓడి వోడ్రాఫ్ట్ ఖాతా అంటే ఏమిటి ఈ ఓడి అకౌంట్ను ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ నుంచి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి ఆ వీడియో కొనుక పైన కాస్ట్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు నా నిత్య జీవిత ఆర్థిక అవసరాలకు ఈ ఓడి ఓడ్రాఫ్ట్ ఖాతా అనేది ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందండి కాబట్టి మీరు కనుక ఓడి అకౌంట్ను అప్లై చేయాలని భావిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎస్బీఐ యూనో అప్లికేషన్లోనే అప్లై చేయండి ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో బెనిఫిట్స్ మనకు లభిస్తాయి కాబట్టి కాబట్టి మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ను క్లోజ్ చేసుకునేటప్పుడే మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కు ఓవర్డ్రాఫ్ సౌకర్యం ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం ఎస్బీఐ యోన అప్లికేషన్ వాడడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు ఈ వీడియోలో నేను ఆన్లైన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయబడ్డే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను క్లోజ్ చేయడానికి ఎస్బీఐ యోనో అప్లికేషన్ ఉన్నటువంటి ఎనిమిది ప్రత్యేకతలు అనే అంశాన్ని మీకు ఉదాహరణ సమేతంగా తెలియజేశానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు